Nang makapasok si Nareka, Ira at Max sa palasyo ni Corey para iligtas si Anna at si Mr. Suko, nakita nilang nakaharang sa kanilang daraanan ang estatwa ni Maria. Ang estatwa ay may kakayahang tumira ng laser sa anumang bagay na gumagalaw. Noong una ay hindi nila malaman ang gagawin, subalit sa bandang huli ay nakatakas din sila sa kanilang kinalalagyan. Sa kabilang kwarto naman ay hinarap nila si Bridget Katashiro, ang may hawak na isa sa mahiwagang sandata na Hokage, ang Kataku Gutsu. Winasak ni Iron lahat ng manikin sa pamamagitan ng kanyang Fujin at tinakala ng lahat na tapos na ang laban, subalit si Bridget ay may patibong na inilaan para lamang sa kanila. Isa na kitang puppet ngayon! Hindi ako makagalaw! Anong nangyari? Ang mapanganib na pakikipaglaban ni Ira sa tahanan ng mga manika. <laughs> A ano nangyayari sa'yo, Ira? <sighs> Hindi ko maigalaw! Ang buong katawan ko! Ano? Nagkamali ka. Inakala mong tumitira lang ako basta gamit ang aking espada. Habang naglalaban tayo, isa-isa kong kinabit ang aking mahiwagang sinulit sa iyong katawan. Ngayon, maski isang daliri mo, hindi mo maigagalaw nang hindi ko pinahihintulutan. Asar, nakakasar talaga. Hoy, babae! Hindi mo pwede gawin niya kay Aira ko! Hmm. Huh? Ah! Ah! Bakit mo ko sinipa? Magkakapit tayo, di ba? Ah! Aira, tigilan mo na nga yan. Hindi, hindi ako may gawa niyan. Sinabi ko naman sa inyo, nasa ilalim na siya na aking kapangyarihan. Ngayon, Aira, gusto kong labanan mo ang iyong mga kaibigan. Aira, wag! Hindi! Hindi ko gusto mangyari ito! Ah! Aira! Ano ba? Tumigil ka na! Hindi ka ba? Sabi lang hindi ako nagpapagalaw ng katawan ko eh! Ah! Ang sakit! Kailangan ko siya mapigilan kahit na masaktan pa siya! Humanda ka, Aira! Ano nangyari sa'yo, Max? Huwag mo sabihin naging puppet ka na rin! Pasensya na kayo. Hindi ko na ipagpaalam na itatali ko mahiwag ng sinulit sa inyong buong katawan. Kabala kasi kayo kay Aira. Uh, uh, Max! Naloko na! <laughs> sabihin mo na, sino ba talaga yung tatlong ukok na yun? Hindi na kailangan. Pero Master Kurey naman. Hindi pa nga ako nagsisimulang paglaruan ng babaeng ito eh. At saka wala pa siyang sinasabi tungkol sa tatlong pangas na yon. Sinabi na hindi na kailangan. Inakala ko na ang kanilang kakayahan ay kakaiba dahil taglay nila ang mahiwagang sandata at nalampasan nila si Maria. Pero nagkamali ako. Corey, pwede bang malaman kung anong gagawin mo sa kanila? Huwag kang magalala dahil haharapin ko rin sila. Pero wala nang mga buhay. <laughs> Ngayon, alam niyo na ako anong pakiramdam ng isang manikin. <laughs> Sige, Primela. Ngayon ay pagkakataon mo na. Pasensya na, Ira, pero ikaw ang kailangan niyong unahin. Si Ira, nanganib! Hoy, bata! Ako na lang ang unahin mo! Nakakaiyak! Isasakripisyo mong buhay mo para sa kaibigan? Hindi ako nakaranas ng ganyang klaseng kaibigan. Ang mga manikang ito, ang lagi kong kasama. Pero winasak yung lahat! Walang kapatawaran yon. Ah! Ira! Ah, ah, pasensya ka na, ha? Maliit pa kasi si Primel at hindi pa marunong humawak ng espada. 
gusto man kitang tapusin kagad, eh hindi naman niya kayang gawin. Tama na! Sisihin niyo ang inyong mga sarili dahil hindi niyo napansin ang mga mahiwagang sinulid. Huli na rin para ituro sa inyo na mahalagang pag-aralan muna ang kilos ng mga kalaban kahit nasa nung oras ng labanan. Ayra! Mag-isip ko ng paraan! Hindi. Kuna. Kaya. Tama na. Ano? Masakit ba? Gusto ko kasing mas marami pang maging sugat mo bago kita tapusin. Tama siya. Napakarami ko na mga sugat. Pero kanina, habang naglalabang kami, alam ko na sugatan ko siya. Hindi lang isa kundi maraming beses pa. Alam ko na hindi na nailagan ang ilan sa tira ko. Kaya merong mali dito. Bakit hindi mo lang siya nasugatan kahit na tinamaan ko siya kanina? Ibang klase ang lihin ng kanyang kapangyarihan. Sige na, Primela. Tapusin mo na siya sa pamamagitan ng iyong espada. Ha? Isa siyang... Ayra! Tama na! <laughs> Ayra? <laughs> Alam ko na. Naiintindihan ko na. Huwag mong sabihin. Dahil sa sobrang takot, tinasiraan ka na ng bait. Yan ang akala mo. Matino pa rin ako. Sinasabi nila na hindi raw ako mainhin kumilos dahil palagi na lang ako nakikipag-away. Palagi na lang ako may sugat. Hindi daw magandang tingnan. Pero... Ganito talaga ako eh. Hindi ako katulad mo. Makinis nga ang balat, pero sumobra naman. Kagamitin mo na naman ang Fujin? Bali wala lang palang lahat ng palabas mo kanina. Alam mo, hindi ka makakasugod sa ganyang posisyon kahit gamit mo yan. Salamat sa paalala. Pero, kaya ko pa rin gawin to. Ay na! Nagpapakamatay ka ba? Tigilan mo na yan! Baka lalo ka lang masaktan! Ginamit mo sa iyong sarili ang iyong kapangyarihan para maputo ng mga sinulid na yan. Nakawala nga. Makakalaban ka pa ba sa dami na iyong sugat? Kahit ilang ulit, kaya kaya pa rin kita! Hindi ako patatalo sa iyo! Ayan na! Ang katako, Butsu! Ngayon na, Ayla! Pagkakataon mo na! Ano ba? Sugod na! Ayra! Huh? Bakit pa? Tapos na ang lahat eh. Tapos na ba? Hindi na makakagalaw yang si Bridget. Kahit ano pa ang gawin ninyo. Dahil isa lang siyang manikin. Manikin lang? Ngaloko niya tayo ng husto. Nung una, akala ko si Bridget ang kumokontrol sa lahat ng maniga sa kwartong ito. Pero isa rin pala siyang manikin. Kaya pala hindi siya nasugatan kahit tinamaan ko siya. Kung ganun, sino nagmamayari ng mahiwagas sa data at kumokontrol sa lahat ng manika dito sa loob ng kwarto? Ewan ko. Bakit hindi siya ang tanungin natin? Bakit hindi siya ang tanungin natin? Pinaniwala mo kami na si Bridget ang taong may-ari ng katakugutsu at ikaw naman ang nagpapanggap na manika niya. Aminin mo na, Primela. Ikaw ang may-ari ng mahiwagang sandata at ikaw rin ang kumukontrol sa lahat ng mga manika. Ano ka mo? Yan bubuit na yan? May-ari ng katakugutsu? <laughs> Akala ko hindi niyo ako mabubuko! Huh? Sinunod ko lang ang payo mo. Pinag-aralan ko ang bawat kilos ng kalaban. Una, inisip ko kung bakit hindi nagalusan si Bridget sa aking tira. Tapos nakita ko ang takot sa mga mata mo. 
nagpapanggap ka dahil wala ka pang karanasang pumatay ng tao. Kaya naman, natakot ka baka mapatay mo ko. Sinubukan mo rin itago ang iyong takot sa amin. Nagkunwari kang pinahihirapan mo lang ako pero nakita ko sa mga mata mo na nagdadalawang isip ka. May pawis din akong nakita sa noo mo. Aminin mo na, Primela, hindi ka talaga masamang tao. Nanay niya yun? Paano naman nangyari yun? Tahan na, Primela. Hindi naman kami galit sa iyo eh. Ang gusto lang namin malaman kung bakit mo ginawa yun. Noong isang taon lang, iniwan na ako ng mama ko. Mula nun, palagi na lang ako umiiyak kasi yung lungkot-lungkot ko. Tapos palagi pa akong inaapi ng kalaro ko. Galit ako sa inyong lahat! Hindi ko kailangan na kaibigan! O buti pang manika ako! Tapos isang araw... Ano'n lagi ko nang pinupuntahan ng mama ko araw-araw? Gustong-gusto mo ba ang manikang yan? Doon ko nakilala si Kuya Kore. Mahiwagang bola ito. Tanggapin mo. Ang tawag niya ay Katakugutsu. Nasa iyong mga katangi ang hinahanap ko. Mga piling nila lang lamang ang maaring mamahala ng bolang yan. Sumang-ayon din ang bola na ikaw ang magmay-ari sa kanya dahil sa pinakita mong pagmamahal sa iyong ina. Kung tutulungan mo ko, ibibigay ko sa iyo ang bolang yan. Kung hindi naman, ibalik mo na lang sa akin yan at hindi na tayo magkikita kahit kailan. Kaya naman, nagawa ko. Sorry talaga, ha? Ah? Naging malungkot ka. Dahil iniwan ka ng iyong ina. Pero, ako ang nagbigay sa iyo ng maraming sugat. Bakit ang bait-bait mo pa rin? Bakit? Huwag mo nang isipin yun. Tapos na naman ang lahat eh. Ah. Oh. Ah. Paano si Kuya Puray? Hindi ko kayo pwede maging kaibigan. Magagalit siya pag nalaman niya nangyaring ito. Huwag ka na magalala. Kahit na magalit pa sa'yo yung kuray na yan, kaming bahala dahil kakampi mo na kami. Talaga? Hindi na kayo galit sa akin ngayon? Hindi mo naman kasalanan eh. Si kuray ang dapat sisihin dahil sinamantala niya ang pagmamahal mo sa'yong ina, lalo na nang mawala siya sa piling mo. Kuray! Kuray! Alam mo ba? Ano ba ang problema, Lorcan? Bakit ka nagmamadali? <gasps> Hindi mo ba nakita na talo ng babae si Bridget Katashiro, yung papit eh? Gusto mo na bang pahirapan ko ang babaeng ito, Master Kuray? Para sabihin sa atin kung sino talaga ang mga kaibigan niya? <laughs> Tigilan mo na yan, Gideon. Lorcan, buksan mo ang kulungan sa ikalawang palapag. Ha? Ano ka mo? Sigurado ka bang yan ang gusto mong gawin sa kanila? Anong ibig niya sabihin? Ha? Uh, alis na ako ha? <laughs> Isang tao na mabangis sa pinakamabangis na hayop ang nakakulong doon. At kapag sinubukan mo lumapit ng husto, aatakihin ka niya. Maski kami hindi lumalapit, sa takot na baka sugurin niya. Ano pa? Kawili-wili talagang tignan ang mga kaibigan mo. Ngayon pa lamang ako makakakita ng isang baguhan na gumagamit ng isang mataas na uri ng mahiwagang sandata. Reka. May nakikita akong bumabalot sa kanilang masamang pangitain. Maaaring nasa panganib ngayon ang kanilang mga buhay sa loob ng palasyo ni Kuray. Yan na lamang ba ang mahalaga sa'yo? Huwag ka nang umasa, mabibigo ka lang. Wala akong pakialam sa kanila at hindi ko sila tutulungan.
Dylan Mikagami. Kung makukumbinsi ko lamang siya, malaki ang maitutulong ng kanyang kapangyarihan kay Reka. Hoy! Hmm. Nakakainis naman, oh! Manghuli ka raw ng tatlong bubwit, sabi ni Kore. Matagal ka na rin nakakulong dito, di ba? Pagkakataon mo na ngayon para makalabas. Salamat, ha? Medyo mahapdi pa, pero okay lang ako. Tara na! Iligtas na natin si Ana at si Mr. Suko. Tama! Pero dapat muna nating puntahan yung Kore na yan. O paano, bata? Sasamaan mo ba kami? Ah! Ang bastos-bastos mo naman! Basta mo na lang ako tinawag na bata! Binigyan ako ng pangalan ng mama ko, no? Akala ko pa naman mabait ka! Ano ba talagang pangalan mo, bata? Ah! Ibig sabihin, hindi primela ang tunay mong pangalan? Anong problema? Bakit biglang namula yung mukha mo? Ano? ano? Laksan mo! Murikawa? Lola? Lola! Lola! Mano po, Lola? Ibig sabihin, May, apo ka na! Lola! Lola, Lola! Ibang klase talaga tong dalawang to. Alam nila na malungkot yung bata dahil sa pagkawala ng kanyang ina, pero pilit pa rin nilang pinasasaya. Ha? Nagkamali yata ako. Okay! Wow, ang sarap! Matagal ko na rin pinangarap na makasakay sa balikat eh. O sige, dyan ka lang hanggang sa makita natin ang prinsesa ko ha. Yehey! Pumunta na tayo ngayon sa taas. Ah? Ah? Ano yun? Lumilindol! Hindi, hindi ganun eh. Sa taas. May ilipanti ba sila sa taas? Uh, alam ko na, yan na yung mama. Huwag masyadong maikpit lola. Sino ba yung sinasabi mong mama? Pilisan natin. Umalis na tayo dito. Baka maabutan pa tayo ng mama. Hindi kita maintindihan eh. Pero sige, alis na tayo dito. Sige, tayo na! Ang dilim-dilim naman dito. Halos wala akong makita eh. Teka, Lola. Sigurado ka ba na ito ang daan papunta sa itaas? Kailangan nating dumaan dito para makaakit sa itaas. Ay! Kaya lang, ato na yung mama! Sino ba yan? Tao ba yan? Hindi yata tao yan eh. Isang higante. Sino ka ba talaga? Ang pangalan niya ay Tadeo. Anong klaseng tao yan? Pamamatay tao yan at kinulong ng dalawang daan taon. Kinuha siya ni Kuya Kure para gawing bodyguard. Sobra naman yata ang lakas niya. Sigurado hindi tayo pakikinggan yan kahit ang pakiusapan natin. Oo nga! Ako nang pahala sa halimaw na yan! Ha? Max? Huwag mo sabihin lalabanan mo mag-isa ang halimaw na yan! Bakit hindi? Mano sa mano ang unang patas na laban! <gasps> Kung nakayanan ni Ira na makipaglaban na nag-iisa at nanalo, kaya ko rin gawin yun! Kaya mabuti pa! Tumabi muna kayo! 